Welcome to Nani Tech and Videos. Subscribe my YouTube channel and click on the bell icon. Hello. Pramanam, Agriculture of India Gurinchi Agriculture. Yaka Agriculture Gurinchi Bharata Desham Lo Agriculture Gurinchi Discussion Chedam. Agriculture of India Bharata Desham Lo Vavasaya Ranganika Samanin Chram Shala Gurinchi Discussion Chestunamandi. Agriculture of India. Yaka Agriculture of India Samanin Chram Vishal Yapalante. First one Agriculture of India Lo Agriculture. Yaka Agriculture and Edi Desha Arthika Vavastaku Janelagi the Lanti then day. Backbone of Indian economy and backbone of Indian economy one is backbone of Indian economy Bharata Arthika Vavastaku backbone of Indian economy Bharata Arthika Vavastaku Vinumukalanti deni deni pilustar and day Vavasai Rangani Bharata Deshamla Vavasai Rangampe seventy per cent of Pivati Vavasai Rangampe Nadar. 70% above. Over 70% peoples are depend upon agriculture sector in the country. Now, in the country, 70% of the people who are in the country are the backbone of the country. The backbone of the Indian economy is the backbone of the country. Yes. What we have to do is to discuss the discussion. The agree and culture is agree and culture. The agriculture. Agriculture and day, agri culture and edi, agri and culture, agri and culture and agri means, agri means soil, agri means soil, culture means cultivation, culture means cultivation and a cultivation and a telugu elementary and a sagu chase vidanam, soil and a mati. And a matini sagu chase padatine agriculture and terrani. Kapata agriculture and tain and day agriculture and a ganiman wing good bed quality agri and a soil matti. Culture means cultivation sagu chase vidana mani artham. Kapata agriculture and a matini sagu chade mani artham. Yes. Okay, next one. Ipramanunka discussion Charles Namshalu. Bartha de Shamlo, Vavasai Ranga Niman Tarante. Rutupaunala to Zuda Maduta and Tarandi Rutupaunala to Zuda Maduta and Tarbarata de Shimla Vavasarangan and day Purtiga Rutula Pay Adara Padundi Bartha de Shimloni Vavasarangam Purtiga Denipe Adara Padundi Rutupaunala Pay other monsoon spy Adara Padundi Kabati Bartha Vavasarangan Yaman Tarandi Rutupaunala to Zuda Maduta Nipilustaru Kabati Rutupaunala to Zuda Maduta Nipilustaru Agriculture and day, the Latin word and day, agriculture and day, agri and day, soil and year them, culture and day, cultivation and day, matin is agu chedam and year them. Bartha de Shamlo seventy per cent, over seventy per cent people are depend upon agriculture. Okay, Ivi Ila Vishal. Next one Inka Manjals in a Vishal in the day, Chapals in a Vishal. Agriculture and day, Pradhananga. Yenida Kala and Padatala Dwara Sagu Chestnar, Bharata de Shamlo, and Edi, Vaksarman and Dils Kalandi. First one, Vistruta Vavasayam and Taru Vistruta Vavasayam. Then English Lamentar and Day, Extensive Agriculture and Tarandi. Yamantar then, Extensive Agriculture, Vistruta Vavasayam. Number two, Vistapana Vavasayam and Taru. Number two, Chesi, Vista Pana Vavasayam. Dine, sifting type of agriculture and Tarandi. Sifting. Sifting type of agriculture. Anipilustar. Even Tarandi, sifting type of agriculture and And the third one is, go to end day. Jivanadhara Vavasayam. Jivanadhara Vavasaya Maniri. Dine English lemon tarant is subsistence agriculture and tarandi. Subsistence. Subsistence agriculture Jivanadhara Vavasaya Mantar. And next one is commercial agriculture and day Vanija Vavasayam. Vanija Vavasayam. Commercial agriculture.
కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ అంటే వాణిజ్య వ్యవసాయం అంటారు కాబట్టి భారతదేశంలో ఒకటి విస్తృత వ్యవసాయం దీన్ని ఎక్స్టెన్షివ్ అగ్రికల్చర్ అంటారు నెంబర్ టూ విస్తాపన వ్యవసాయం షిఫ్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ థర్డ్ వన్ జీవనాధార వ్యవసాయం అంటే సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వాణిజ్య వ్యవసాయం కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ అని ఎన్ని రకములుగా డివైడ్ చేయొచ్చండి నాలుగు రకములుగా డివైడ్ చేయవచ్చు ఇది ఇంతవరకు ఇలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అసలు విస్తృత వ్యవసాయం అంటే ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి విస్తృత వ్యవసాయం అంటే ఏంటంటే విస్తృత వ్యవసాయం అంటే విశాలమైన వ్యవసాయ గ్రి వ్యవసాయ భూములు ఉంటాయి అంటే వ్యాస్ట్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ విశాలమైన వ్యవసాయ క్షేత్రాలు అంటే వ్యాస్ట్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఉండి మ్యాన్ పవర్ అంటే అంగ బలమునకు బదులుగా అంటే శ్రామికులకు బదులుగా టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం అంటే ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఆ మిషన్స్ ను ఉపయోగించి చేసే కల్టివేషన్ ఏమంటారంటే విస్తృత వ్యవసాయం అని ఎక్స్టెన్షివ్ అగ్రికల్చర్ అంటారండి ఎస్ ఇక విస్తృత వ్యవసాయం అంటే విశాలమైన వ్యవసాయ క్షేత్రాలు అంటే వ్యాస్ట్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ నెక్స్ట్ వన్ మ్యాన్ పవర్ ఫర్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ న్యూ టెక్నాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ అగ్రికల్చర్ మెథడ్ అంటే అంగ బలమునకు బదులుగా శ్రామికులకు బదులుగా దేన్ని ఉపయోగిస్తారు అంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం మెషినరీస్ ను ఉపయోగించడం అటువంటి పద్ధతిని ఏమంటారంటే విస్తృత వ్యవసాయం ఈ రకమైన విస్తృత వ్యవసాయం అనేది ముఖ్యంగా ఎలా అంటే ఎక్కడైతే డెల్టా ఏరియాలో ఆ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ ఉంటాయో మైదాన ప్రాంతాలను విశాలమైన వ్యవసాయ క్షేత్రాలు అంటే అటువంటి ప్రాంతంలో ఈ రకమైన వ్యవసాయ విధానాన్ని సాగు చేస్తారు ఓకేనండి నెంబర్ టూ విస్తాపన వ్యవసాయం అంటున్నాం దీన్ని షిఫ్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటారు షిఫ్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే విస్తాపన వ్యవసాయం అని అర్థం ఈ యొక్క విస్తాపన వ్యవసాయం అంటే ఏంటంటే ఏజెన్సీ ఏరియాలో ముఖ్యంగా ఈ రకమైన వ్యవసాయ విధానం దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుందో చూడండి విస్తాపన వ్యవసాయం అంటే ఎలా అన్నా చూడండి మీకు నేను చెప్తా కొన్ని విషయాలు విస్తాపన వ్యవసాయం ఇది ముఖ్యంగా ఫస్ట్ వన్ విస్తాపన వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక భౌగోళిక ప్రాంతం అంటే ఆటవిక ప్రాంతంలో ఏజెన్సీ ఏరియాలు అంటే వెజిటేషన్ క్లియర్ చేయడం అంటే చెట్ల నరకటం వాటిని కాల్చటం అంటే బర్న్ చేయడం తర్వాత వచ్చేసి పంటలు పండించడం దాన్ని ఏమంటారంటే విస్తాపన వ్యవసాయం అంటారు చూడండి ఒకసారి నేను చెప్తాను కాబట్టి ఈ యొక్క విస్తాపన వ్యవసాయం అంటే ఏంటి ఏదైనా ఆటవిక ప్రాంతంలో వెజిటేషన్ క్లియర్ చేసి అంటే చెట్ల నరికి కాల్చి తర్వాత రెండు మూడు పంటలు పండించిన తర్వాత ఆ ప్లేస్ ను వదిలి ఇంకొక దగ్గర కూడా డిఫారెస్టేషన్ అంటే చెట్ల నరికి సాగు చేస్తారు వ్యవసాయ విధానం అంటే ఒక దగ్గర ఒక సెటిల్మెంట్ అనేది ఉండదు ఒక శాశ్వతంగా ఒక దగ్గర చేయరు రోజు రోజు మారుతుంటారు సంవత్సరానికి ఒకసారి మారుతూ ఈడ కొద్ది రోజులు ఈడ చెట్ల నరకడం పంట పండించడం తర్వాత ఈ ప్లేస్ ను వదిలి ఇంకొక దగ్గరికి షిఫ్ట్ అవ్వడం అక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే విస్తాపన వ్యవసాయం అని షిఫ్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటారు ఈ యొక్క షిఫ్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుందో చూడండి కొన్ని లక్షణాలు చూడండి నేను చెప్తాను ఇది ఋతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది మాన్సూన్స్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ మాన్సూన్స్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ మాన్సూన్స్ ఋతువులపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ మాన్సూన్స్ ఋతువులపై ఆధారపడిన వ్యవసాయం నెంబర్ టూ ఇది పురాతనమైన వ్యవసాయ విధానం ఇట్ ఈస్ ఏ ఏన్షియంట్ అగ్రికల్చర్ మెథడ్ పురాతన వ్యవసాయ విధానం అంటే ఏన్షియంట్ అగ్రికల్చర్ మెథడ్ అనేది ఏన్షియంట్ అగ్రికల్చర్ మెథడ్ పురాతన వ్యవసాయ విధానం ఆటవిక ప్రాంతంలో గిరిజనులు చేస్తారు దిస్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మెథడ్ ప్రాక్టీస్ బై ట్రైబల్ పీపుల్స్ ఆటవిక ప్రాంతంలో గిరిజనులు సాగు చేసే వ్యవసాయ విధానం ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ బై ట్రైబల్ పీపుల్స్ ఇన్ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ విస్తాపన వ్యవసాయం యొక్క లక్షణాలు వచ్చేసి ఏంటండి ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ మాన్సూన్స్ ఋతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది నెంబర్ టూ ఇది ఇట్ ఈస్ అన్ ఏన్షియంట్ మెథడ్ ఏన్షియంట్ అగ్రికల్చర్ మెథడ్ ఇది ఒక పురాతన వ్యవసాయ విధానం ఆటవిక ప్రాంతంలో గిరిజనులు సాగు చేసే వ్యవసాయం ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ బై దిస్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మెథడ్ ప్రాక్టీస్ బై ట్రైబల్ పీపుల్స్ ఇన్ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఓకే ఇవి ప్రధానమైన లక్షణాలు అండి దీనికి సంబంధించిన లక్షణాలు దేనికి సంబంధించిన అంశాలు అండి ఇవి ఇవన్నీ కూడా విస్తాపన వ్యవసాయానికి సంబంధించిన లక్షణాలు
విస్తాపన వ్యవసాయానికి గల ఇతర పేర్లు ఈ విస్తాపన వ్యవసాయానికి గల ఇతర పేర్లు వచ్చేసి ఏమున్నాయో ఒకసారి చూడండి వాణి విస్తాపన వ్యవసాయం ఈ యొక్క విస్తాపన వ్యవసాయానికి గల ఇతర పేర్లు వచ్చేసి ఏమున్నాయంటే వాణిస్ ఏమేమున్నాయి వీటికి వీటి ఏమంటారంటే స్లాస్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ అంటారండి స్లాస్ స్లాస్ అండ్ బర్న్ స్లాస్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ అంటారు దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే నరకు కాల్చు వ్యవసాయం అంటారండి నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సింపుల్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అంటారు సింపుల్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ సింపుల్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటంటే సాధారణ జీవనాధార వ్యవసాయం అంటారు దీన్ని తెలుగులో సాధారణ జీవనాధార వ్యవసాయం అని కూడా పిలుస్తారు ఇంకొక పేరుతో ఏమని పిలుస్తారంటే పోడు వ్యవసాయము పోడు అగ్రికల్చర్ పోడు అగ్రికల్చర్ అని కూడా అంటారండి పోడు అగ్రికల్చర్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ జూమ్ అగ్రికల్చర్ అని కూడా పిలుస్తారు జూమ్ జూమ్ అగ్రికల్చర్ జూమ్ వ్యవసాయం అనేది కూడా అంటారు జూమ్ అగ్రికల్చర్ జూమ్ వ్యవసాయం అని ఇలా ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయండి కాబట్టి ఒకటి స్లాస్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ అంటే నరకు కాల్చు వ్యవసాయం అంటారు సింపుల్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అంటే సాధారణ జీవనాధార వ్యవసాయం అని పేరుతో పిలుస్తారు పోడు వ్యవసాయం అంటారు అదేవిధంగా జూమ్ అగ్రికల్చర్ జూమ్ వ్యవసాయం అంటారు ఈ యొక్క పోడు వ్యవసాయాన్ని ఎక్కడగా ఎక్కువగా ఎక్కడ సాగు చేస్తున్నారంటే ఆటవిక్క ప్రాంతంలో ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో ఈ రకమైన పోడు వ్యవసాయాన్ని ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ జూమ్ అగ్రికల్చర్ అంటున్నాం ఈ యొక్క జూమ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్కడ అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అండి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా మేఘాలయ అండ్ అస్సాం రాష్ట్రాల్లో అండి మేఘాలయ మేఘాలయ అండ్ అసోం మేఘాలయ మరియు అస్సోం రాష్ట్రాలలో ఈ రకమైన వ్యవసాయాన్ని సాగు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకటి స్లాస్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్ అంటారు సింపుల్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అని పోడు వ్యవసాయం అని జూమ్ అగ్రికల్చర్ అంటారు ఈ యొక్క జూమ్ వ్యవసాయాన్ని ఎక్కడ సాగు చేస్తున్నారంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు మరి ఏ ఏ రాష్ట్రాలు ఈశాన్య అంటే మేఘాలయ మరియు అస్సాం రాష్ట్రాలు ఈ రకమైన వ్యవసాయ విధానాన్ని ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు ఓకేనా అండి ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ సాంద్ర జీవనాధార వ్యవసాయం అంటారు దీన్ని జనరల్ గా మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే జీవనాధార వ్యవసాయం అన్నాం కదా ఇందాక సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ జీవనాధార వ్యవసాయం ఇక జీవనాధార వ్యవసాయం ఏమంటారు సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అంటారు సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ జీవనాధార వ్యవసాయం అంటారు ఈ యొక్క సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ జీవనాధార వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఇది కేవలం వచ్చే జీవనాధార వ్యవసాయం అంటే పూర్తిగా పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగంపై ఆధారపడి ఉంటారనమాట ఈ రంగంలో పూర్తిగా అబ్జల్యూట్లీ డిపెండ్ అపాన్ అబ్జల్యూట్లీ అబ్జల్యూట్లీ డిపెండ్ అపాన్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఇక్కడ ప్రజానికం ఎలా ఉంటారంటే ప్రజలు పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇదే మా జీవనాధారం ఇదే మా సబ్సిస్టెన్స్ ఇది లేకపోతే మేము లేము అనే ఒక భావన ఒక ఒపీనియన్ కలిగి ఉంటారు ఇక్కడ కాబట్టి జీవనాధార వ్యవసాయం సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ ఇట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ డిపెండ్ అపాన్ అగ్రికల్చర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ పీ అంటే సివిలియన్స్ అబ్జల్యూట్లీ డిపెండ్ అపాన్ అగ్రికల్చర్ జీవనాధార వ్యవసాయంలో ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ అంటున్నాం వాణిజ్య వ్యవసాయం కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ వాణిజ్య వ్యవసాయం అని ఇక వాణిజ్య వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విషయాల గురించి డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు వాణిజ్య వ్యవసాయం కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ ఇక కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ వాణిజ్య వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విషయాలు ఏంటంటే ఏంటో చూడండి దీనికి సంబంధించిన విషయాలు నేను ఒకసారి చెప్తాను వాణిజ్య వ్యవసాయం అంటే భూకమతాలు చిన్నగా ఉంటాయి అంటే చిన్న చిన్న బిట్లలాగా అంటే కాబట్టి ఏంటంటే చిన్న చిన్న భూకమతాలు ఉండి చిన్న చిన్న 
భూకమతాలు ఉంటాయి మరి ఈ చిన్న భూకమతాలలో పంట పండించడానికి ఈ చిన్న చిన్న భూకమతాలలో పంట పండించడానికి ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క సంకర జాతి వంగడాలను హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ని హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ అంటే సంకర జాతి వంగడాలని పెస్టిసైడ్స్ అని ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అంటే క్రిమిసంహారక మందులని తర్వాత ఫర్టిలైజర్స్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ రసాయన ఎరువులను ఉపయోగించి పంట ఉత్పత్తిని పెంచడాన్ని ఏమంటారంటే వాణిజ్య వ్యవసాయం అని కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ అంటారు ఓకేనా వీటిని క్యాష్ క్రాప్స్ అని కూడా మనం జనరల్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇవి ఇలా విషయాలు ఉన్నాయండి దేనికి సంబంధించినవి కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ కు సంబంధించిన అంశాలు మరి భారతదేశంలో ఇప్పుడు పంట కాలాలు క్రాప్ సీజన్స్ పంట కాలాలు అంటారండి క్రాప్ సీజన్స్ వచ్చేసి ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దామండి క్రాప్ సీజన్స్ పంట కాలాలు క్రాప్ సీజన్స్ అంటే పంట కాలాలు వచ్చేసి ఏమున్నాయంటే ఒకటి ఖరీఫ్ సీజన్ వన్ ఈజ్ ఖరీఫ్ సీజన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ రబీ సీజన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ జయాద్ సీజన్ ఖరీఫ్ రబీ అండ్ జయాద్ ఖరీఫ్ రబీ అండ్ జయాద్ ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి జూన్ జూలై ఆగస్ట్ అండ్ సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుందండి నెక్స్ట్ వన్ రబీ సీజన్ అనేది అక్టోబర్ ఆ నవంబర్ లో స్టార్ట్ అయ్యి అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ వరకు ఉంటుందండి మార్చ్ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెప్టెంబర్ అన్నాం కదా ఈ సెప్టెంబర్ వచ్చేసి హార్వెస్ట్ సీజన్ పంట కోత కాలం అండి ఇది హార్వెస్ట్ సీజన్ అంటే పంట కోత కాలం ఇక్కడ మార్చి కూడా ఉంది కదా ఈ మార్చి కూడా ఏంటంటే పంట కోత కాలమే మరి జైది సీజన్ అంటారు ఈ యొక్క జైది సీజనే సమ్మర్ సీజన్ క్రాప్ వేసవి కాలపు పంట అని కూడా అంటారండి సమ్మర్ సీజన్ క్రాప్ అంటే వేసవి కాలపు పంట అని కూడా అంటారు ఏమంటారండి దీన్ని వేసవి కాలపు పంట సమ్మర్ సీజన్ క్రాప్ అని కూడా జయాదని అంటారు ఇది ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ మే మరియు జూన్ మాసాల్లో ఉంటుంది ఏప్రిల్ మే మరియు జూన్ మాసాల్లో జయాద్ పంట కాలం ఈ యొక్క జయాద్ పంట కాలంలో ప్రధానంగా నీటి పారుదల వసతి అంటే ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ ఉండి నీటి పారుదల వసతి ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా ఈ యొక్క జయాద్ పంటను ఎక్కువగా సాగు చేస్తారండి నీటి పారుదల వసతి ఉండి ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క జయాద్ పంటగా సమ్మర్ సీజన్ క్రాప్గా ఏప్రిల్ మే అండ్ జూన్ మాసాల్లో సాగు ముఖ్యంగా ఏమేమి పంటలు పండిస్తారంటే వెజిటబుల్స్ కూరగాయలు తర్వాత వాటితో పాటు వెజిటబుల్స్తో పాటు ఇంకా ఏం పండిస్తారంటే వాటర్ మిలన్ అంటే పుచ్చకాయలు తర్వాత వచ్చేసి కుకుంబర్ కీర దోశ తర్వాత పసు గ్రాసం ఫోర్డర్ వంటివి ఈ యొక్క జయాద్ సీజన్లో ఎక్కువగా పండిస్తారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి దేనికి సంబంధించిన అంశాలండి ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో క్రాప్ సీజన్స్ అంటే పంట కాలాలు ఖరీఫ్ రబీ అండ్ జయాద్కి సంబంధించిన అంశాలు ఎస్ ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేయాల్సిన ముఖ్యమైన అంశాలు ఇంకా ఏంటంటే 